கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வெயில் காலம்னா இந்தெந்த வியாதி தான் வரும் இப்படி இப்படி தான் வருங்கிறதே கிடையாது எப்படி வேணாலும் எது வேணாலும் வரும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஆரோக்கியமாக நம்ம இருக்கோம் ஆனால் ரெண்டு மூணு நாள் இந்த வெயிலில் வெளியில் ஏதோ ஒரு ட்ராவல் போகிறோம் எங்கேயோ இங்கேருந்து ஒரு இடம் போகிறோம்னா கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் போவோம் அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது இந்த வெயிலேருந்து வர காற்று பார்த்தீங்களா அதில் தூசிகள் வரும் நிறைய மாசு மாசு படிஞ்ச காற்று தான் நிறையா வரும் அதுவும் நம்ம விண்டோ பக்கமாக பஸ்லேயோ கார்லேயோ எதில் போனாலுமே அப்படி விண்டோ பக்கமாக போய் உட்காந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபுல்லாக நம்ம இப்படிலாம் மூடிண்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது நம்ம ஜாலியாக போகிறோம் அப்போ அது இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் ஜாலியாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூக்கெல்லாம் மூடிக்கவே மாட்டோம் அந்த சுவாசத்தை அந்த மாதிரி அந்த டஸ்ட் படிஞ்ச அந்த காற்றை தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அது என்னாகும் அப்படியே போய் போய் பல வியாதிகளை உண்டு பண்ணும் அதில் முக்கியமானது உடனே இமீ வரக்கூடியது ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி நீங்க சுவாசிச்சீங்கன்னா அந்த காத்த அது கண்டிப்பா ரெண்டாம் நாள் முடிஞ்சு மூணாம் நாளே ஆகிய ஒரே நாள்ல கூட ரொம்ப பேருக்கு அது அதாவது என்ன வரும்னா தொண்டை வலி வரும் முதல்ல தொண்டை லேசா வலிக்கும் அதுக்கு பிறகு மூக்கெல்லாம் ட்ரை ஆயிடும் மூக்க சுத்தி புண்ணு வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி மூச்சை இழுக்கிறதே கஷ்டப்படுற மாதிரி இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த பொறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க மூக்குக்குள்ள எல்லாம் பொறுக்கு பொறுக்கா வந்துடும் அதை எடுத்து எடுத்து போட்டாலும் திருப்பி திருப்பி அந்த மாதிரி பொறுக்கு வரும் அதுக்கு காரணமே இந்த டஸ்ட் படிஞ்ச அந்த காற்று சுவாசிச்சதுனால தான் அது வந்து தொண்டை வழியும் வந்துடும் அதாவது அது தொண்டை அந்த மூக்கு வழியா போய் தொண்டையில எல்லாமும் அது ஃபார்ம் ஆறதுனால அது அப்படியே தொண்டையில போய் படிஞ்சு நமக்கு தொண்டை வழியும் வரும் அந்த தொண்டை வழி என்ன ஆகும்னா எச்ச கூட முழுங்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப வலிச்சிடும் முதல்ல வந்து லேசா சாதாரணமா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க இந்த தொண்டை வழியோட என்ன பண்ணுவாங்க தாகமா இருக்கேன்னு ஐஸ் வாட்டர் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் என்ன ஆகும் இன்னும் ஜாஸ்தி படிஞ்சு விட்டுரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இப்ப ரொம்ப வெயில்ல போறோம்னா எடுத்த உடனே முதல்ல உள்ள வந்த உடனே தண்ணியே முதல்ல குடிக்க கூடாது தண்ணி சாதாரண தண்ணியே குடிக்க கூடாது அதுல வரை இப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து குடிக்கிறாங்க உடனே தாகம் தீந்துரும்னு நினைச்சு அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான கருத்து அப்படி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது முதல்ல கொஞ்சம் சுவாச நம்ம அப்படி கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து நம்மள ஆசுவாசப்படுத்தின பிறகு தான் தண்ணி சாதாரண தண்ணியே நம்ம குடிக்கணும் அதுக்கு பிறகு வேணும்னா கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டரை அதுவும் டைரெக்டாக ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து குடிச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் சாதாரண தண்ணியோட கலந்து கூட தண்ணி அந்த ஐஸ் வாட்டரை குடிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம உடம்ப நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தெரியாதவாலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருக்கு இப்போல்லாம் இதெல்லாம் தெரியவும் மாட்டேங்கிறது ஒரு அழுப்பு ஒரு அலட்சியம் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம உடம்ப நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் இதுக்காக தான் இதெல்லாம் இதுக்கும் மீறி நான் இப்போது அந்த மாதிரி தொண்டை புண்ணு வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான மருந்தை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா தேங்காய் பால் இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்க வெளியிலலாம் போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்க இப்போ தொண்டை வலி வர மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக இருக்கும் போதே கூட நான் சொல்கிறதே இப்போ செஞ்சிடலாம் தொண்டை வலி வந்து தான் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது என்னென்னா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க தேங்காவை அரைச்சி தேங்காய் பால் எப்படி எடுக்கணும்னா தேங்காவை நல்லா திருவிட்டு அதை வந்து அரைச்சாலும் சரி அரைச்சிங்கன்னா உங்கள் சாதாரணமாக ஈஸியாக புழிஞ்சிடலாம் அரைக்காட்டி கூட நான் உங்களுக்கு நம்ம கையில் சக்தி இருக்குன்னா நம்ம அதை நசுக்கி அசி அப்படியே நல்லா புழிஞ்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு நீங்கள் அந்த தேங்காய் பாலை எடுத்துடணும் அதாவது ஒரிஜினல் பாலாக இருக்கணும் தேங்காயில் தண்ணி விட்டெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அந்த ஒரிஜினல் பாலை தேங்காயில் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதை வடிகட்டிக்கணும் அது அதாவது இந்த தேங்காயோடைய பிசுனில் பிசுக்கெல்லாம் அந்த பிசு அந்த சின்ன சின்ன தூள்லாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்ட பிறகு அதை வந்து அம்மியிலையோ அல்லது சந்தனக்கல்லுலையோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் இது ஒன்று ஒன்று நீங்கள் எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுக்கோங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் அதுவும் குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டுக்களெல்லாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவசியம் ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போது ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் இது ரெண்டையுமே எடுத்துக்கோங்க இந்த ஜாதிக்காங்கிறதுல ஒரு அஞ்சாறு தரம் இப்படி சொழட்டிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி அதாவது தேங்காய் பாலை விட்டு அதை இப்படியே சொழட்டி சொழட்டி அதை தேய்ச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு பிசுக்கு மாதிரி ஆகி ஒரு மரக்கலரில் உங்களுக்கு அந்த பிசுங்க கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஸ்பூன் அளவு இந்த தேங்காய் பாலை கொஞ்சம் கொஞ
இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா ஆக்கின பிறகு அதை நாக்கில் தடவி மெல்ல முழுங்கிடுங்க மெதுவாக நிதானமாக இதை முழுங்கணும் அப்படி முழுங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தொண்டை வழி அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அது உள்ளே போக போகவே உங்களுக்கு சரியாகும் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் ஒரு நாள்லேயே செய்யலாம் என்ன எந்த டைம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ அந்த மாதிரி அதை செய்யலாம் இது சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் பின்னால் அப்படிலாம் கிடையாது வெறும் வயிறு இதெல்லாம் கிடையாது எப்போ உங்களுக்கு முடியறதோ அந்த டைம்லலாம் இந்த மாதிரி க இந்த மாதிரி இழைச்சிட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா தண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா பால் சாப்பிட்லாம் எது வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஆனால் ஐஸ் வாட்டரை கூடிய மட்டுக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஆனால் அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் முன்னெச்சரிக்கையோடு சாப்பிடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது ரொம்ப கூலிங்காக சாப்பிடாதீங்க வெளியில் வெயிலில் போயிட்டு வந்த பிறகு சாப்பிடாதீங்க இப்படிலாம் இருந்து சாப்பிட்டா கூட ஒன்றும் பண்ணாது இப்போ இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இந்த ஜாதிக்காயும் மாசிக்காயும் தேங்காய் பாலில் குழச்சி அப்படியே சாப்பிட்டுடுங்க இவ்வளோதான் இது எவ்வளோ ஈஸி இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த தொண்டையில் அந்த டஸ்ட்டுனால் இந்த வெயில் காலத்தில் வர புண்ணுனா புண்ணு ஆறி அந்த தொண்டை வழியும் இல்லாமல் நல்லா இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி ஜம்முன்னு சவுண்டாக நல்லா பேசலாம் இதை செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குடிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி எபிசோடை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் செலக்ட் பண்ணது அப்படி சரியா நாளைக்கு இதை விட சூப்பராக உங்கள் எல்லோரும் வந்து சந்திக்கிறேன் அடுத்த நிமிஷம் பேசுகிறோம் கார்த்திக் கரெக்டாக சாப்பிட்டீங்களா ஏன் என் பங்கு இன்னொன்று சாப்பிட வேண்டியது தானே நீ ஓகே குட் பாய் ரெடி இல்லைங்க நான் என்ன கேட்குறேன் இருங்க நிமிஷம் மேடம் நீங்கள் மட்டும் சமைச்சிங்கன்னா கேமரா ரெக்கார்ட் ஆகாது நான் அவங்களுக்கு நிச்சயம் சொல்கிறேன் பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணுங்க இப்போ ஆப்பிள் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன பாக்கூடாது